ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബഡ് ജോയിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറും വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബഡ് ജോയിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ കൺ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ബോയിലർ ജോയിൻസിലെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമലി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വഴി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷെസ്സിനെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോർമലി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ റിവേറ്റ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് എന്നും ഡിസൈൻ ദി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക അതെപ്പോഴും നോർമലി ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിന് അടിയിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു റോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ റി ഡബിൾ റിവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റോ ഓഫ് റിവെറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതൊരു സിംഗിൾ റിവെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇതാ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി ലാബ് ജോയിൻറ്റിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിംഗിൾ ഷെയർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം അതായത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സിംഗിൾ ഷെയർ പെർ യൂണിറ്റ് പിച്ച് ലെങ്ത് എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു വാല്യൂ നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇവിടെ ഡബിൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസേ ലാബ് ജോയിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബഡ് ജോയിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബഡ് ജോയിൻ്റെ അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ബോയിലർ ഷെല്ലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് തിക്നസ് ഓഫ് ബോയിലർ ഷെൽ തിക്നസ് ഓഫ് ബോയിലർ ഷെൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ബോയിലർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ജോയിൻ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിഗ്മാ ടി ഇൻറ്റു ഈറ്റ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പേജ് സെവൻറ്റി നയൻ ഇതിൽ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ആണ് ബോയിലറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സിഗ്മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അലോവബിൾ സ്ട്രെസ് ആണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പം സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് ആ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എന്താണ് ബോയിലർ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോറിലൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാബ് ജോയിനാണ് അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റെ മൂന്ന് കേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ട്രിപ്പിൾ റിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഏതാണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എം എം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺവിൻസ് പ്രൊഫസർ അൺവിൻസ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം അൺവിൻസ് ഫോമുല അനുസരിച്ചിട്ട് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ് റൂട്ട് ടീന്ന് എഴുതി ഇത് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ഡി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ഡി പേജ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ പേജ് എയ്റ്റി വൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അൺവിൻസ് ഫോമുല അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ അൺവിൻസ് ഫോമുല ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് എം എം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ എ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ എ ഫോർ എൻ വൺ ടി ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു ടി ഇൻറ്റു സിക്മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ഇൻറ്റു ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തുവാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എൻ ടുവിൻ്റെ ടേംസ് അങ്ങ് പൊക്കിയോളൂ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത് അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിച്ച് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് അല്ലേ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിവറ്റ്സിൻ്റെ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് സബ് കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒപ്റ്റിമം പിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമം പിച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പിച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ഇവരുടെ രണ്ടിലെ ലോവർ വാല്യൂ ഏതാണോ ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ വാല്യൂ ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് പി ഇതിലെ ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് പിച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ഈ ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കാര്യം എൻ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ആ ഇക്വേഷൻ അത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമം പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ ബി ആർ ദി മാക്സിമം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ബി പേജ് എയ്റ്റി വൺ ഈ ഇക്വേഷനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ വേണം കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഏത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ സോറി ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോർ എ യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേജ് എയ്റ്റി ഫൈവിലുണ്ട് പേജ് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് ഇതാ ലാബ് ജോയിൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലാബ് ജോയിൻ്റിൽ എൻ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും നോർമലി എൻ സ്മോൾ എൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ആണ് ലാബ് ജോയിൻ്റെ കേസിൽ എൻ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരുന്നു എൻ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നു സോ അപ്പോൾ ഏതാണോ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ വൺ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പിച്ച് പി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് വാല്യൂയിലെ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ലോവർ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് വേണം നമ്മൾ പിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം ദെൻ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ബഡ് ജോയിൻ്റിൽ വരാത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറെ കളറിൽ എഴുതുക
സ്റ്റീം ആർ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ എനിക്കെങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ലോഡ് സ്റ്റീം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അതായത് പി ഐ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇതാണ് സ്റ്റീം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ലോഡ് കിട്ടുന്ന എന്താ ഈ സർക്കം ഫ്രൻഷൽ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് റിവറ്റുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം സ്റ്റീം ലോഡും അതുപോലെ ഈ റിവറ്റുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ റിവറ്റുകൾ നോർമലി ഷെയർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് എന്നെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ സ്റ്റീം ലോഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമാണ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എന്താണ് പി സ്റ്റീം ലോഡ് എ ബൈ ഷെയർ സ്ട്രെങ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനെ എൻ റിവറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്റ്റീം ലോഡ് എ ബൈ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് വൺ റിവറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ പി ഐ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വെയർ ഡി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോയിലർ ഷെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടോ ഇൻറ്റു ഷെയർ സ്ട്രെസ് എ ഇൻറ്റു ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ്സ് പെർ റോ ഒരു റോയിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഡബിൾ റിവേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ എത്ര റിവേറ്റുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിലില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ എൻ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ പി സോ പിച്ച് ലെങ്ത് നമുക്ക് പിച്ച് നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബോയിലർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ്സും ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ഡാഷ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഈ സെറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ട്രിപ്പിൾ റിവേറ്റഡ് സർക്കം ഫ്രഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചാണ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് അതിന് മറ്റൊരു പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയും ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻ്റിൽ ഇവിടുത്തെ ലാബ് ജോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഗേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സാഗ് റിവറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാഗേഡ് ചെയിൻ റിവറ്റിങ്ങിനെ വേറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സാഗ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സാഗ് റിവറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നോർമലി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൺ വൺ ഫോർ ബി പേജ് എയ്റ്റി ടു സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിവേറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ പി ടി ഈക്വൽ ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞെടുക്കും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി എന്നെടുക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ഓവർലാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് സോ എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഓവർലാപ്പ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്ര ലെങ്തിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിലില്ല ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇസഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഓവർലാപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
സർക്കൻഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെക്ചറിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറാണ് അതിലേക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം എന്തായാലും റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ